हाय वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच दिस इज फाद हुसैन प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजर को डिस्कस किया जो कि आर एम एस प्रॉप और एडेड डेल्टा के नाम से जाना जाता है uh, इस सेशन के अंदर हम एडम ऑप्टिमाइजर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल दो इस सेशन को आगे ऑनवर्ड जाने से पहले आपसे पहली गुजारिश तो ये है कि इस सेशन को आप बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ पाएंगे जब आपके पास कंप्लीटली नॉलेज हो कि एक्चुअली ग्रेडेड डिसेंट विथ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या था जो मैं ऑलरेडी कपल ऑफ दी बिफोर सेशन डिस्कस कर चुका हूँ और इसी तरह प्रीवियस सेशन पर मैंने आर प्रॉप के हवाले से भी डिस्कस किया तो वो दोनों सेशंस आप कंप्लीटली तौर पे सही तरीके से देखें क्योंकि जब तक वो चीजें आपको समझनी नहीं आएंगी उस वक्त तक आप एडम ऑप्टिमाइजर को नहीं समझ पाएंगे ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं तो एडम ऑप्टिमाइजर एक किंग ऑप्टिमाइजर के रोल पर जाना जाता है डीप लर्निंग के अंदर यही वजह है कि जब हमने ए एन में प्रैक्टिकल सेशन देखा तो आपने देखा होगा कि जब मैं पैरामीटर ट्यूनिंग से पहले ऑप्टिमाइजर लिख रहा था वहां पर मैंने एडम ही लिखा था लेकिन इस वक्त हम लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट यानी दो ऑप्टिमाइजर का कॉम्बिनेशन है तो यही वजह है कि अगर मैं पहले वो चीजें आपको बताता तो यकीन तौर पे वो बात समझ में नहीं आती जिनका ये कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग पे ही जिक्र कर दिया कि वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं तो एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेटर या एस्टिमेशन इज एक्चुअली कॉल एडम ठीक है ये 2014 यानी कि ज्यादा ओल्ड नहीं है ये ऑप्टिमाइजर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड आर एम एस प्रॉप तो दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से काम करता है इस बात को समझते हैं The gradient component by using v, the exponential moving average of the gradient like in a moment momentum. तो जो चीज हम मोमेंटम के अंदर यानी ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर पढ़ चुके हैं सबसे पहले वो चीज इसके अंदर अटैच होती है जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेयर एस अनदर पॉइंट द लर्निंग रेट कॉम्पोनेंट बाई डिवाइडिंग द लर्निंग रेट अल्फा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस ठीक है यहां पर लर्निंग कॉम्पोनेंट अल्फा होगा जो कि स्क्वायर रूट होगा एस के साथ The exponential moving average of the squared gradient like in RMS एम एस प्रॉप तो आर एम एस प्रॉप के अंदर जिस तरह से हम एस और अल्फा की वैल्यू को कंसिडर कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी किया जाएगा और एडिशनली यहां पर ग्रेडियंट कंपोनेंट वी भी मौजूद है जो कि मोमेंटम की कॉन्सेप्ट से लिया गया है इस चीज को मजीद प्रैक्टिकली समझते हैं विच इन ट्रम ऑफ द मैथ तो यहां पर बात समझ में आएगी यकीनी तौर पर यह मैथ देखकर काफी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान लफ्जों में समझाऊं सबसे पहले जो चीजें यहां पर मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट की हुई हैं उस चीज को मैं समझाता हूं तो ये जो पहला पार्ट है ना हमारा कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चीजें हमने ग्रेडेंट डिसेंट विथ मोमेंटम के अंदर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि वहां पर जो वेट की वैल्यू थी और बाइस की वैल्यू थी वो बिल्कुल इसी तरह से लर्निंग रेट और मल्टीप्लाय बाय डेरिवेटिव ऑफ दी बाइस के साथ थी ठीक है जो कि हमने मोमेंटम के रिस्पेक्ट से जब वहां पर चेंज किया था तो आपको याद होगा कि वहां पर हमने बीटा और इसी तरह वी को एड करवाया हुआ था जो कि एज अ लॉस्टी वहां पर मोमेंटम के लिए वर्क कर रहा था हेयर बी इज द हाइपर पैरामीटर जिसकी वैल्यू जीरो से वन के दरमियान होती है और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि जो फ्रिक्वेंटली बीटा की वैल्यू इस्तेमाल होती है जीरो पॉइंट नाइन या फिर जीरो पॉइंट नाइन फाइव इस्तेमाल होती है तो ये पार्ट तो हमारे मोमेंटम का था दूसरी चीज जो मैंने नीचे यहां पर कॉपी करके मैं लेकर आ चुका हूं ये आर एम एस प्रॉप की और आपको पता है कि हम जब लर्निंग uh, रेट की वैल्यू का जो बेसिक uh, uh, निकालने का तरीका है वो ये है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट वेट की वैल्यू है वो अपने प्रीवियस वाले वेट के साथ माइनस हो रही है लर्निंग रेट से और लर्निंग रेट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है डायरेवेटिव ऑफ लर्निंग रेट विथ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेट ठीक है जहां पर जो हमारे पास लर्निंग रेट की वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाती है अल्फा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस टी प्लस एप्सलॉन वेयर एप्सलॉन इज द पॉजिटिव नंबर विच इज नियर टू जीरो बट नॉट अ जीरो और उसके बाद जो एस टी की वैल्यू थी वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है बीटा एस टी प्लस वन माइनस बीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेट और आपको पता होगा कि आर एम एस प्रॉप के अंदर हम ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि हमारे पास एक ड्रॉबैक था और उस ड्रॉबैक को हम यहाँ पर खत्म करना चाह रहे थे कि एक्चुअली जब हमारी वैल्यू एस टी की यानी अल्फा की वैल्यू बढ़ रही थी तो हम देख रहे थे कि जो हमारी लर्निंग रेट की वैल्यू थी वो बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही थी तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया था हमने अपने वन माइनस बीटा की जो भी वैल्यू आ रही थी उसको उस हाइर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसकी वजह से जो वैल्यू रेज हो रही थी वो डाउन होकर वहां पर आ जा रही थी तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो वही होगा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर बताया अब बात करते हैं कि एक्चुअली एडम के अंदर ये चीज किस तरह से होती है तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो जो यहां पर मौजूद है तो एज इट इज ये इक्वेशन बिल्कुल
वेयर अगर मैं वी की बात करूं तो वी को सिंप्लीफाई करने के लिए वी टी डिवाइड बाई वन माइनस बीटा था और इसी तरह एस के लिए भी हमने एस टी डिवाइड बाई वन बाई वन माइनस बीटा किया हुआ है जब हम इसमें बाईस को रिलेशन को लेकर आते हैं तो यहां पर हमारे पास सिंप्लीफाइड जो बीटा आई मीन वी टी की इक्वेजन बन जाती है ना वो इस फॉर्म पर आ जाती है तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्योंकि अगर आप प्रीवियसली एस टी से इसको कंपेयर करो तो बिल्कुल बीटा एस टी बिल्कुल वैसे ही है वन माइनस बीटा भी वैसे ही है लेकिन जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव का स्क्वायर हो रहा था हमने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव लॉस की वैल्यू ली हुई है वेयर एस एस के अंदर उसी का हमने स्क्वायर कर लिया तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेजन था जहां पर हम अपने वी और एस को इनिशलाइज करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू जीरो और ये दो चीजों को कंबाइन करके काम कर रहा होता है जिसमें हमने देखा कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी और साथ साथ ही साथ आरएमएस प्रॉप का भी है और यही वजह है कि इस वर्किंग पर एडम अपने आप को एक किंग फीचर देता है एमंग ऑफ दी ऑल काइंड ऑफ दी ऑप्टिमाइजर तो यही वजह है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजर को किसी भी डेटा सेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो एडम को किया जाता है ऑल दो अगर हमारे पास डेटा की वेरिएशन होती है जो कि हम प्रीवियस सेशंस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिस तरह आर एम प्रॉप के हवाले से मैंने बताया और एडेड डेल्टा के हवाले से बताया कि हम किस वक्त और किस डेटा सेट के फॉर्म पर इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसी तरह एडेग्रेड के हवाले से भी हमने बात की तो वहां पर अगर उसकी जरूरत नहीं हो रही होती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डिफॉल्ट पर पहले हम एडम को इस्तेमाल करें क्योंकि ये दो बेसिक ऑप्टिमाइजर का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इसको एक पावर मिल रही होती है तो एट लास्ट मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेजन है जो कि यहां पर शो हो रही है एडम की इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एस टी की जगह एस टी की वैल्यू डाल देंगे जो कि यहां पर शो हुई हुई है और इसी तरह जो मल्टीप्लाई वी हो रही है वो यहां पर हम उसे चेंज कर देंगे तो एट लास्ट हमारे पास वो इक्वेशन प्लॉट होकर वापस आ जाएगी या बन जाएगी जिस चीज की हमें तलाश थी या हमें समझने की जरूरत थी कि एक्चुअली एडम किस तरह से दो चीजों के कॉम्बिनेशन पर काम कर रहा होता है ऑल अगर ये बात बेहतर तरीके से आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो यकीनी तौर पर इसका इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किया है वहां पर आपने कोई ना कोई चीजों को मिस किया है या मुमकिन है कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप जल्दी जल्द जल्द यूट्यूब पे जाएं फाद हुसैन ट्यूटोरियल के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आए और उसके बाद प्लेलिस्ट पर आने के बाद आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो तमाम प्लेलिस्ट में तमाम वो वीडियोस मौजूद है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और अगर मैं अपने ग्रेडियन डिसेंट के हवाले से बात करूं जो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं तो इस पर आप देख रहे हैं कि यहां से हमने ग्रेडियन डिसेंट विथ मोमेंटम को डिस्कस किया हुआ है ट्यूटोरियल नंबर 19 में 20 के अंदर मैंने एडा ग्रेड और इसी तरह लास्ट में मैंने एडा डेल्टा और एनएमएस प्रॉप पे किया हुआ है तो ये तीनों को बेहतर तरीके से आप समझें उसके बाद आप इस सेशन को देखेंगे तो होपफुली आपको बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और उसके अलावा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो उसके हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे थैंक यू